Good morning, Assalamualaikum What is up guys, welcome back Channel Yusuf Sembang Kari Chelsea telah mara ke final aku tahu Dadak Chelsea mesti sedang berbahagia dan bermaharaja lela guys okay? Sebab bukan senang nak masuk final mat Aku rasa kalau kau fikir balik pada awal season Tak siapa boleh expect mat Chelsea akan ke final Awal season satu hal Bila season dah start dah pun Aku rasa kalau korang tanya dadak Chelsea pun Korang rasa akan masuk final Walaupun aku cakap oh, Carabao Cup Jepun Selalunya yang akan cakap Carabao Cup Jepun ni Is orang yang kalah dalam <laughs> mana-mana Around sebelum masuk ke main final lah kan Sebab kalau dah masuk final Kau tak payah nak cara bawa kap Jepun sangat lah Sebab semua memang akan nak menang So apa yang kita nampak kat sini Chelsea convincing lah Sebab kalau kau ingat First leg Aku bagi aku tak convincing performance And sejujurnya Aku tak ingat Bila kali terakhir aku tengok Second leg um, Yang macam aku cakap tak, Aku tak ingat lah senang cerita Bila kali terakhir aku tengok Second leg yang Banyak goal macam ni Untuk Carabao Cup Okay Tapi itulah sama ada Diorang ke menang ke tak Itu lain cerita Sebab dia depends uh, Siapa yang Chelsea jumpa Final nanti Walaupun kita semua tahu Kamu orang lah Siapa yang Chelsea akan jumpa Tapi tak apa Kita nak sembang pasal game Sebab konvensi lah untuk, untuk Chelsea Sebab um, Banyak kali season ni Kita nampak Pochettino punya keputusan Atas padang Membuatkan aku rasa macam Yo betul ke Mamat is the right guy kan? Sebab kalau kau nak tengok kejayaan dia sebelum-sebelum ni masa kat klub-klub lain pun tak adalah meyakinkan sangat untuk cakap he's the right guy untuk build Chelsea and walaupun kalau kau tengok dalam interviews ataupun uh, press conference yang dia buat dia memang confident he is the guy dan dia cakap Chelsea akan naik balik to the level yang mana kan dia selalu cakap Chelsea adalah apa tim the terbaik 15 tahun dan uh, for the past 15 years kan Um, ya yeah, tak silap aku Chelsea tim paling banyak masa final lah Daripada past 15 years And sekarang ni aku tahu Diorang still pegang ke tak title tu Tapi tak apa nak saya masa game semalam Sebab bila aku tengok line up semalam um, And bila dah sedar tentang Rizal Apa yang berlaku tak mengejut lah Sebab At the end of the day Kalau kau letak player-player Dekat role ataupun dekat position yang memang Dia membesar main position tu Tak mengejut kan bila Performance tu memang kau-kau tiba Walaupun ada yang akan cakap so Mendes Browns je pun Ya yeah, memang memang Kau hanya boleh kalahkan Siapa yang depan kau je kan Takkan aku dah kalahkan Mendes Browns Aku nak cakap kau kalah, kalahkan MC But still Mendes Browns kalahkan banyak tim Untuk sampai kat level ni sekarang Walaupun nampak macam agak shaky Performer dia semalam kan So kita akan start Daripada Bawah macam biasa Sayang lah Petrovic Memang tak dapat keep clean sheet Sebab kalau kau tanya aku Skor goalkeeper ni kalau tak dapat clean sheet yang bengas macam lagi-lagi dah, 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 dah gol banyak Dah selesa boleh buat member tu be concede uh, Rogers punya gol memang lawa gak lah bagi aku kan And, and kalau defence pula pun akan kecewa sebab tak keep clean sheet uh, Fiago Silva bagi aku dia memang <sighs> Sampai bila korang rasa Chelsea akan perlukan Fiago Silva Aku kan kadang kan Aku macam tak tahu yang benda ni positif ke negatif Untuk Chelsea yang mana dia still mengharapkan Fiago Silva The only positive yang aku boleh cakap lah Aku tak tahu korang macam ni boleh komen kat bawah The only positive yang aku boleh cakap lah kan Sebab tim Chelsea ni terlalu muda Membuatkan still perlukan Fiago Silva Kalau average team first level Chelsea katakan 26, 27, 27 tahun Maybe Fiago Silva dah tak diperlukan Sebab experience sudah balance Tapi Banyak sangat player muda membuatkan Walaupun member tu dah tua Tapi bukan nak cakap dia tua Dia tu main tak function Main dia alright je Tapi still Dia diperlukan So aku tahu apa pendapat dadak Chelsea sini Kalau aku tak selesa lah Orang player yang sangat-sangat berumur Yang still korang perlukan Dari segi experience kan Maybe kalau 35 boleh lagi Member tu dah berapa Aku rasa kat 40 kan 37 ke macam tu lah Bukan mungkin lebih lah Itu aku tak ingat lah Uh, lepas tu kenapa? Sembang pasal awal-awal tadi aku cakap apa Kau letak player dekat position dia Kau tengok Kau letak call wheel dekat position dia man. Macam mana dia main kat Brighton dia function Kau letak dia dekat position tu uh, Terlalu Dah banyak game setiap kali draw Kalau aku macam jam Apa lah Pak macam berkeras kepala Nak agak mamak dia jadi left back Sebab game ni contoh Kita nampak Chilwell kan Bila dia main left back Yelah walaupun sebelum ni orang cakap Chilwell injek ke apa Tapi sebelum ni ada je Madsen kan Okay, tapi tak apa Chilwell uh, main kan Nampak tak betapa bezanya Attacking Chelsea Betapa wide ni Chelsea boleh main Boleh control the width Faham tak? Sebab kita semua tahu Mudrik tak boleh main keseorangan Member tu bukannya Messi mat <laughs> Right Dia perlukan 2-3 players Around dia Untuk dia thrive Walaupun dalam game ni Dia tak ada function mana kan Tapi still Faham tak? The point tu yang paling penting 
Belah kiri Belah kanan Aku tak tahu pula Disasi jadi Ivanovic ke apa Member boleh naik turun Skor pelbagai Nak crossing lah Apa semua Aku tak tahu Saya tak silap aku Member Mamat ni Dia centre back sebenarnya <laughs> Dia main right back Jadi macam ni Aku tak nampak lah Ciri-ciri untuk Dia kena hantar balik Ke posisi centre back dia Memang tak alamat Okay Macam mana boleh Win up the ball Dekat uh, tengah-tengah padang Untuk run Sampai dapat ball pada Balik daripada Sterling Pop Finish Clean So Agak tahu dah akan konsisten buat benda tu ke tak um, Sebab walaupun memang badan besar Tapi boleh tahan laju ke ah, Nampak macam slow Tapi tengok atas padang memang laju siang. Sira aku cakap Kaisido Ni lah Kaisido yang mungkin aku rasa kita selalu teringat kat berita Memang kita tak nampak dia buat kerja-kerja dia Okay And satu lagi point aku lupa nak bagi tu Dalam game ni kan Perasaan lah, Chelsea main macam 4-3-3 Tak sama macam dia selalu uh, Chelsea main banyak season ni And aku rasa membantu Chelsea sebab dapat letak banyak player Macam aku tadi dekat cakap tadi dekat position doang And apa yang aku perasan dalam game ni Contoh kita tengok Kaisido kan Kan dia, dia kena main uh, kat belah bawah So bila dia, dia yang jaga buat kerja-kerja kotor Enzo dengan Palmer nampak memang bebas habis lah So aku rasa benda ni bukan kebetulan Enzo dengan Palmer ni nampak kebeba- dapat kebebasan yang kita tengah nampak dalam game semalam ni Sebab Enzo boleh create partnership dengan Mudrik boleh kait panasik dengan Chilwell And banyak naik juga game ni And Palmer uh, Nampak macam freedom Tapi tu lah Ke sebab nombor minum sebab bro. Tapi at the ya Kau boleh kalahkan siapa yang kau lawan je kan Tapi benda tu macam penting lah Sebab Aku rasa mungkin Poch tak berani nak buat game ni dalam Premier League Sebab dia tak berani dia macam Tak berani 100% lagi nak, nak bagi role tu Kepada um, Kaisido seorang Sebab kalau kau ingat zaman dekat Benfica bila Enzo main box to box macam dia main kat, 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 kat tengok game semalam Dia ada Florentino Luis Aku tahu kau ingat ke tak kan Siapa dah ada FM kita tahu Mamat ni memang kau lah Kalau nak main defensive midfielder kan Tapi Mungkin sebab tu Mungkin sebab Poch aku saya tak betul-betul Yakin Dengan kebolehan Kaisi Dua Dari segi dia dah ready ke belum Untuk ambil that role Sebab role ni antara boleh katakan Position yang paling susah Orang ramai aku tengok players pun mengaku Yang antara position yang paling susah Is defensive midfielder sebenarnya Sebab dia kena banyak faham benda atas padang And dia kena jadi master of scanning So benda ni sebenarnya susah Mungkin sebab tu aku rasa Poch still tak fully 100% berani uh, So ya yeah, Palmer terus menjadi The best signing of Chelsea In season so far uh, Banding dengan player-player Dia orang spend duit banyak um, Sterling Being Sterling Belajar pada kisah 8 dia kat Wolves low apa lagi Broya uh, Dapat kesan member Dapat on goal lah Tapi okay at least Dapat bantu confident dia Sebab Chelsea Bila aku tengok kan Member tak ada harap Kat Angkungku Angkungku tak asyik injek je mat. Dah jadi macam Marshall lah aku tengok So apa yang aku perasan Diorang hanya perlukan Like pure striker lagi And diorang just perlukan Rhys James back Tapi Gisasi pun tengah perform So tak adalah perlukan sangat Hmm um, kau boleh bayang Competition untuk Kalau kau don't kekal 4-3-3 Aku sudah boleh pergi jauh season ni Serius At least top 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 8, top 7 lah Sebab aku rasa Bayangkan eh Position yang akan compete Pada midfield tu uh, Front apa uh, Number 8 Diorang si Palmer dengan si Enzo tu boleh, Diorang boleh pakai Karin Chokomeka Diorang boleh pakai si uh, Gallagher Player-player yang less technical Berbanding dengan Palmer Dengan Enzo lah bagi aku So Boleh compete for the need For the team And kalau Terpaksa sub gantikan player yang akan main penuh dengan energi Macam Gallagher semua ni Don't still ada player-player tu Tu aku rasa yang bezakan Chelsea dengan tim-tim lain Mereka muda Mereka ada banyak player dengan style-style berbeza Yang aku tak nampak tim lain boleh katakan Yang memang ada banyak style-style ataupun Profile-profile player berbeza macam ni 